यूएस यूके कनाडा आपको जहां का भी वीजा चाहिए ना मिल जाएगा आप ऑफिस में पेपर लेकर तो आओ हाँ भाई संजय अच्छा वो तुम आ गए मैं तो तुम्हें कॉल करने वाला था क्या बात है भाई हमारे बारह लाख देने का इरादा है कि नहीं है बारह लाख छोड़िए बस जी पहले ये बताइए मेरा भाई गुरप्रीत कहा है ये क्या बात हुई संजय जब पूरे पैसा देने का टाइम आया तो पूछो गुरप्रीत कहा है बस जी कहा है मेरा भाई एक हफ्ता पहले आठ मई को यहाँ सर से मुंबई के लिए निकला था वो वहां से लंदन जा रहा था उसे सबके सब ऐसे मुंह लटका के बैठोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा बोल देता हूं ए प्रीति सनी हसो यार ऐसे क्या ऐसे बैठे हो हाँ और संजय तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा हंसना यार उठ अच्छे से पढ़ना बेटा और मम्मा को तंग नहीं करना ठीक है एक साल बाद मैं तुम सबको लंदन ले जाऊंगा मेरे साथ हुँ? अभी मुस्कुराओ नहीं थोड़ा 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 सिमरन अब तुझे भी गुदगुदी करनी पड़ेगी हस ना हस जहाज में बैठते ही फोन करना नहीं नहीं मतलब प्लेन में फोन बंद करना पड़ता है सिमरन मैं मुंबई पहुंचते ही तुझे कॉल करूंगा ठीक है ध्यान रखना संजय अपनी भाभी का प्रीति सन्नी का ख्याल रखना चलो भी जाओ या नहीं चलता हूं गुरप्रीत मुंबई से लंदन वाली फ्लैट में बैठा तो था बस जी आठ मई को भैया ने मुंबई पहुंचकर भाभी को फोन किया था कहा था रात की फ्लाइट है लंदन की हाँ सिमरन पहुंच गया मुंबई बस एयरपोर्ट के बाहर निकले गड्डी में बैठे अरे नहीं 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 वो लंदन वाली फ्लाइट तो रात को है ना हाँ अभी कहीं ले जा रहे हैं ठहरा ने अच्छा जी खाना खाया हाँ खाया खाया और पानी पिया पानी भी पिया <laughs> अरे सिमरन अब, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना अब मैं ना तुझे अब लंदन पहुँच के फोन करूँगा अच्छा जी सुनिए वो, वो बैग में ना डब्बा रखा है घर के परौंठे खा लेना खा लू तो सही तो कहा था गुरप्रीत ने हमारे एजेंट ने आठ तारीख की रात को गुरप्रीत को मुंबई से लंदन वाली फ्लैट में बैठा दिया था बस जी भैया ने कहा था लंदन पहुंच के भाभी को फोन करेंगे एक हफ्ता हो गया है उनका फोन ही नहीं आया है फोन नहीं आया या फिर तुम्हारे मन में लालच आ गया है संजय तुमने आठ लाख रूपए एडवांस दिए थे इस बार उसे बार मैंने उसका वीजा करवाया है हा? अब तुम्हारे मन में लालच आ गया ये ड्रामा करने लग गए हो गुरप्रीत ने कहा था कि उसके लंदन पहुंचने के बाद मुझे मेरे बारह लाख रूपये मिल जाएंगे और मैं सामने से मांगने वाला था ये तुम लोग ये नया ड्रामा लेकर आ गए हो कि गुरप्रीत लंदन ही नहीं पहुंचा बस जी मेरे भैया के लंदन के दोस्त जसपाल जी से भी फोन करके पूछा हेलो जसपाल जी बोल रहे हैं हाँ जी बोल रहा हूँ आप कौन मैं संजय होजा गुरप्रीत का छोटा भाई अरे संजय कैसे हो और वो गुरप्रीत कैसा है जी वो तो लंदन के लिए निकले हैं आपसे मिले क्या वो अच्छा गुरप्रीत लंदन आया है लेकिन मुझे नहीं मिला वो अभी तक बल्कि मैं तो उससे पिछली बार मिला था मार्च में वो भी गाँव में तो भैया आपसे मिले नहीं 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 संजय गुरप्रीत जी ऐसे नहीं है उन्होंने मुझे कहा था कि लंदन पहुंचते ही ना सबसे पहले फोन करेंगे उस हिसाब से तो उन्हें नौ तारीख को फोन करना चाहिए था पर आज तो बारह तारीख हो गई है बस जी मैं बारह तारीख को आपके ऑफिस में आया तेरह को आया चौदह को भी आया आपको ऑफिस ही बंद था इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है संजय मुझे मेरे पैसे चाहिए गुरप्रीत तो तुमने कहा था कि उसके लंदन पहुंचने के बाद मुझे मेरे बारह लाख रुपए मिल जाएगी मैं कुछ दिन के लिए बिजी था सामने से कॉल नहीं कर पाया तो पैसा लाने का तुम ये नई कहानी लेकर के आ गए हो कि गुरप्रीत लंदन ही नहीं पहुंचा मेरा भाई लंदन पहुंचता तो जरूर फोन करता देखिए हम सब बहुत परेशान है बच्ची क्या गुरप्रीत आहूजा वाकई लंडन नहीं पहुंचा जहाँ जाने के लिए वो निकला था या वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था पर अब वीजा एजेंट को बकाया रकम देने से बचने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा था 
गुरप्रीत का केस देश में फैली अवैध मानव तस्करी और इमिग्रेशन गिरोह चलाने वालों का पिटारा खोलने वाला था काम होने के बाद बारह लाख बचाने के चक्कर में तुम लोग नाटक तो नहीं कर रहे हो सर मेरे भैया को लंडन ले जाने के बहाने पता नहीं वो लोग कहाँ ले गए और आप लोग हमसे पैसे बचाने के बारे में पूछ रहे हैं साहब मेरे पति ने बारह लाख इकट्ठे किए थे लंदन जाने के लिए जो हमने बहुत मेहनत से जोड़े थे चलो कम से कम तीन सवा तीन लाख तो आ जाएंगे यही रह के कुछ कर लीजिए ना अरे सिमरन ए, सिमरन जाने देना मुझे हुँ? मैं ना बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ उस जसपाल की तरह लंदन जाकर और ये सब मैं तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ खेत में काम कर कर के ना हाथों की लकीरें घिस जाती किस्मत नहीं बदलती मुझे किस्मत बदल और मैं हमारी किस्मत बदलूंगा पापा मैं आपको लंदन नहीं जाने दूंगी अच्छा यहाँ जितना है उसमें मैं और बच्चे खुश हैं गुरप्रीत जी हाँ सिमरन लेकिन अगर ज्यादा खुशी मिले तो कोई दिक्कत है तुम्हें हाँ अरे वहां जाकर ना हमारी किस्मत ऐसे ऐसे बदल जाएगी देखना तुम लोग तो समझ में नहीं आ रहा ये लंदन जाने का क्या बहुत सवार हो गया आप पर किस्मत बदलने का बहुत सवार है अच्छा मुझे बता ये जसपाल के पास क्या था यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं था आज उसके थाट देख रणबीरपुर में दो दो कोठियाँ ले लिया उसने पर भैया आप दूसरों को क्यों देखते हैं कितना भी कमा ले रोटी तो वही खाने भैया यहाँ मेहनत करेंगे तो कम से कम अपने देश में तो रहेंगे हम वहाँ हमारा कौन है मुझे पता क्या अच्छी जिंदगी जीने का हमें हक नहीं है कोई हाँ वहां मेहनत करेंगे ना तो पाउंड में कमाएंगे तुझे पता है एक पाउंड यानी नब्बे रुपये नब्बे रुपये अरे वहां जितना मैं महीने में बचा पाऊंगा ना उतना साल में यहां नहीं कमा पाऊंगा जसपाल दिन का तीस पाउंड कमाता सत्ताईस सौ रुपये पता है गुरुप्रीत इस बार ना मैं अमृतसर एक और फ्लैट के लिए आया हूँ अगले हफ्ते डील हो गई ना तो वापस एक और फ्लैट अमृतसर में तू तो हमारे गांव का हीरो है बहुत अच्छा अच्छा मुझे पता कि वो अंग्रेजी बोल लेता है क्या तू वहाँ ओ यार अंग्रेजों के बीच रहते हुए ना छः साल हो गए अब तो वेलकम मैडम वे टू सर वे टू मैडम थैंक यू सब अपना मुंह से निकलने लगता है और वैसे भी जब अंग्रेज लोग यहाँ आके हिंदी बोल सकते हैं तो अपन किसी से कम है क्या नहीं वो तो है तो खाना का मुझे पता कि तू पहुँचा कैसे वहाँ अचानक गायब हो गया था तू फिर पता चला तू लंदन में तो मतलब फिर पासपोर्ट बना कर पहुंच गया क्या इधर मैंने ना एक एजेंट पकड़ा था लुधियाना का था बस घुसा दिया उसने अंदर घुसा दिया हाँ ऐसे ही हाँ लेकिन वो छह साल पहले हुआ था अब तो प्रॉपर वीजा लगता है जसपाल मुझे पता ना तो कहाँ बना सकते हैं वीजा यही अमृतसर में बनेगा पता कर लेकिन यार जरा संभाल के अग बहुत है इस लाइन में लेकिन अगर सही एजेंट मिल गया ना एक बार तो समझ ले तुझे काम भी मिल गया और तेरा सब सेटिंग भी हो गया मतलब काम वाम लंडन में मिल जाएगा काम काम ही काम है वहाँ यार पैसा भी बहुत है लेकिन लाइफ की वैल्यू है सर बहुत सारे एजेंट से पूछताछ करने के बाद गुरप्रीत भैया ने राहुल बसी से वीजा के लिए बात की भाभी ने अपने जेवर बेचे मैंने सेविंग तोड़ी और दो लाख रुपये दिए देखो भाई वीजा पासपोर्ट तुम सब बना देंगे लेकिन बाकी के अट्ठारह लाख भी पहले ही देने तभी आगे का प्रोसीजर होगा अब देखिए बसी साहब फिलहाल आप ये दो लाख रख लीजिए और मुझे लंदन पहुंचा दीजिए जैसे मैं लंदन पहुंचूंगा ये, ये मेरा भाई है संजय ये आपको बाकी के अठारह लाख पहुंचा दूंगा देखो भाई ऐसे काम नहीं तुम भी जानते हो और हमें भी पता तुम पूरे मार्केट के चक्कर लगाने के बाद यहाँ आए बाकी होकर हम पच्चीस पच्चीस लाख में काम करते हैं तुम्हारे कहने पर हम बीस लाख में तुम्हारा काम करवा रहे हैं यार हमारा काम पक्का होता है असली पासपोर्ट असली वीजा वर्क परमिट के साथ नहीं वो सब तो ठीक है भाई साहब लेकिन इधर सारे पैसे एडवांस में कैसे दे देंगे यार यार अब इतना बड़ा ऑफिस लिए बैठे हैं इतने सालों से बैठे हैं भाग थोड़ी जाएंगे भाई अब भी कहाँ भाग यार है साहब नहीं मतलब लंदन तो मैं जा रहा हूँ ना मेरे भाई मेरे बीवी बच्चे सब यहीं पर है अब मैं ज्यादा से ज्यादा और आपको फिलहाल अभी के लिए छह लाख दे सकता हूँ बाकी का खेत बेच के जो भी मतलब बारह लाख है वो आ जाओ सर अरे बलजीत दो मिनट है दो मिनट देना बाहर बैठ तुझसे मिलता हूँ भाई आप लोग भी कमाल कर लंदन जाके करोड़ों कमाओगे यहाँ लेकिन लाखों के लिए यहाँ झिकझिक कर रहे हो आप लोग सर हमने राहुल बस्ती को आठ लाख रुपए एडवांस दिए थे और जो खेत बेचकर बारह लाख रुपए मिले वो मेरे पास रखे ऐसे पैसे बचाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे 
साहब गुरप्रीत जी अपने बात के बहुत पक्के हैं उन्होंने कहा था लंदन पहुंचते ही फोन करेंगे नौ तारीख को पहुंच जाना चाहिए था पर आज तो पंद्रह तारीख हो गई साहब सर वो राहुल बस्ती भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था जैसे आप चक कर रहे हैं हम पर क्या गुरप्रीत ने बताया था कि मुंबई से लंदन के लिए रात की उसकी कौन सी फ्लाइट थी नहीं साहब ये नहीं बताया था बस इतना कहा था कि रात की फ्लाइट है आ जाओ भाई देखो रात में फ्लाइट है तब तक तुम लोग नहा धो के अपना खाना वाना खा के आराम करो सामान निकालो कोई बजे क्यों है समर को बता रहा था कि पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे और पाजी मरवाए क्या धीरे बोल तो मुझे भी पता ना देख गुरप्रीत लंदन में इन लोगों का एजेंट एयरपोर्ट के बाहर हमारा वेट कर रहा होगा ठीक उसके पास हमारे फोटो वीजा वगैरह की कॉपी होगी ठीक हाँ तो क्या एयरपोर्ट से लगेज उठाएंगे एग्जिट दूसरे गेट से मारेंगे वहाँ मेरा एक दोस्त है लंडन में उसने मुझे बोला ये सब करने के फिर फिर क्या एजेंट की नज़र से बच गए तो फिर क्या जो बैलेंस पैसे देने हैं नहीं देना पड़ेगा वैसे थोड़े कितने बैलेंस बारह लाख है यार मेरे अठारह लाख है अठारह लाख हाँ अठारह लाख है ना मेरे पास पैसे देने के लिए ना मेरा बाप कुछ देगा मुझे हाँ लेकिन अगर एजेंट से मिलेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ और काम कैसे मिलेगा अरे पाजी कहीं छुप जाएंगे ना और बहुत जगह है हमारे लिए वहाँ और एक बात समझ लो वहाँ पहुँच गए तो कोई भी देश किसी को ऐसे बाहर नहीं निकलता भाई छुप गए तो पैसे बचेंगे और आगे भी तो नौकरी मिली जाएगी हम लोग को ऐसे कर सकते हैं क्या मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ अब तू सोच ले सर राहुल बसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है देखा साहब अपना फोन ही बंद कर दिया उसने आज सुबह मैं उसका ऑफिस गया था उसके साथ झगड़ा भी हुआ था मेरा साहब मेरे पति का आए साहब मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी अब सर ये राहुल बस्ती का ऑफिस पर ये तो बंद है सुबह यही बात हुई थी सर हमारी अब जान बुझ ऑफिस बंद करके चला गया कहाँ रहता है अमृतसर में एड्रेस है इसका एड्रेस तो नहीं है सर अक्सर यही मुलाकात होती थी हमारी एक मोबाइल नंबर है वो आपको दे ही दिया था तो एक काम कर कल ही चक्कर मारे फिर अगर राहुल बस्ती मिले तो तुरंत फोन कर सर मेरे भाई गुरप्रीत का पता नहीं चल रहा है वो लंडन नहीं गया तो कहाँ गया होगा ये गुरप्रीत लंडन के लिए निकला है उसको ट्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना तुम लोगों को उसकी फ्लाइट के बारे में भी कुछ नहीं पता आने दो ये राहुल बस्ती को सब वही बताएगा ड्रामा है बंदा इलीगली गया होगा और यहाँ ये लोग नाटक कर रहे हैं सर पैसे बचा रहा है और कुछ नहीं है सर ये जगन पकड़ा गया अंबाला में उसके ट्रांसफर के पेपर्स है मम्मी पापा का फोन अब भी नहीं लग रहा क्या उनका फोन तो मुंबई जाने के बाद से ही बंद है ना जाने क्या सूझी लंदन जाने की पापा को तो जाना ही नहीं चाहिए था मम्मी चाचू क्या बोल रहे हैं तेरे चाचू तो वीजा एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं पांच दिन हो गए हैं भाभी ना तो राहुल बसी फोन ऑन कर रहा है ना ही ऑफिस खोल रहा है अब तो डर लग रहा है संजय गुरप्रीत जी ठीक तो है ना अभी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है तीन बार जसपाल जी को भी फोन किया था तो उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया संजय गुरप्रीत जी को लंदन में कुछ हो तो नहीं गया क्या गुरप्रीत आहूजा अपने प्लान के मुताबिक लंदन पहुंचकर कहीं छिप कर बैठा था क्या अपने छोटे भाई संजय और पत्नी सिमरन को फोन ना करने के पीछे भी गुरप्रीत की कोई चाल थी क्या छोटा भाई और पत्नी गुरप्रीत को लेकर वाकई फिक्रमंद थे या फिर ये कोई दिखावा था अब संजय को एक कॉल आने वाला था मगर ये कॉल लंदन से गुरप्रीत का नहीं बल्कि सब कुछ चौंकाने वाला कॉल था हेलो हमें मालूम है कि तू तो पुलिस के पास गया था तुम लोगों का सारा प्लान जानता हूँ बस जी मेरा भाई कहाँ पर है तेरे भाई ने ना कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा दी है 
हमारे एजेंट से बच करके निकला है वो बस्ती जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा भाई कहाँ है तू फिक्र मत कर हम ढूंढ निकालेंगे उसे और वही लंदन में पकड़वा देंगे लंदन गवर्नमेंट से कहकर उसको ऐसा फसवाएंगे कभी निकल नहीं पाएगा वहां से क्यों क्या किया मेरे भाई ने डबल क्रॉस किया है उसने हमें अब तू देख अगर तू अपने भाई की सलामती चाहता है और तू चाहता है कि हम लंदन गवर्नमेंट को तेरे भाई के बारे में ना बताएं और वो सही सलामत वापस आ जाए तो संजय बारह लाख रूपए मेरे चुपचाप मुझे मिल जाने चाहिए मेरे भाई से बात करवाई पहले सुना नहीं तुमने तेरा भाई हमें चकमा देकर के लंदन में कहीं छुपा बैठा है लेकिन वहाँ हमारे बहुत आदमी ढूंढ निकालेंगे उसे और फिर उसके साथ क्या सुलूक करेंगे तेरे ऊपर बारह लाख दे देगा तो हम पता भी दे देंगे उसको मेरे भाई से आप बात करवाइए मुझे बात करनी मेरे भाई से आप बात करवाइए हेलो हेलो मैसेज हेलो साहब उन लोगों ने मेरे भाई को बंदी बनाकर रखा हुआ है बात तक नहीं करने दे रहे वो लोग बोल रहे हैं कि पहले बारह लाख रुपए लेकर आओ और कुछ बताया उसने कहाँ रखा है गुरप्रीत को राहुल बसी ने फोन कहाँ से किया था नहीं पता साहब कहाँ से फोन किया था मेरे भाई को कहाँ पर रखा है कुछ नहीं पता साहब उनका फोन आया था मेरे पास वो लोग बोल रहे हैं की मेरा भाई लंडन में है और उनके एजेंट से बच निकला है साहब राहुल बसी बोल रहे हैं की वो मेरे भाई को पकड़वा देगा प्लीज साहब मदद करो मेरे भाई को बचा लो साहब सर संजय को लैंडलाइन से कॉल आया पीसीओ का नंबर है लोकेशन क्या है दिल्ली चांदनी चौक एरिया सर राहुल बसी वापस नहीं आया उसका ऑफिस अभी भी बंद है संजय ओझा बोल रहा था कि उसका भाई किडनैप हुआ है एक काम करो सबसे पहले इसका फोन टैपिंग करो सर किडनैप विडनेप सब ड्रामा है बात यह कि गुरप्रीत लंडन जाने के लिए निकला था मुझे लग रहा है बंदा इलीगली वहां घुस गया और अब एजेंट के पैसे नहीं देना चाहता इसलिए सारा रायता फैला रहे सर पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था लेकिन अब ये सब कुछ एक इलीगल रैकेट जैसा लग रहा है सचिन अर्जेंट में राहुल बस्ती के ऑफिस के लिए सर्च वारंट निकलो देखो अंदर क्या है हरी ड्रोज खोल कर चेक करो सब बाहर निकल सब यस सर अंदर कुछ भी नहीं तब तक बसी सब कुछ अपने साथ ले गया बिल्डिंग का सेक्रेटरी बोल रहा था ऑफिस बसी के नाम पर ही सर ये केस जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है वो ना छह साल से काम करने वाला बंदा ये राहुल बसी संजय की एक कंप्लेन पे सब कुछ साफ करके तो नहीं भागता मतलब ये बंदा जो भी कर रहा था शायद इसकी कंप्लेन ही पहली बार हुई सर राहुल बसी का सिम कार्ड उसके ऑफिस एड्रेस का ही है सीडीआर में जो नंबर्स है उन्हें कॉल किया यस सर राहुल बसी के पिछले दो महीने के कॉल रिकॉर्ड के ज्यादातर नंबर स्विच ऑफ है मैंने सभी नंबर की डिटेल्स मंगवाई है जिन्होंने भी राहुल बसी को कॉल किया है किसी का तो एड्रेस मिलेगा तो उनसे फेस टू फेस बैठ के बात हो जाएगी और ये गुरप्रीत आहुजा के फोन की लास्ट लोकेशन मुंबई दिखा रहा है वो आठ तारीख की रात को ग्यारह बजे स्विच ऑफ हुआ राहुल बस्सी यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब जगह के वीजा लगवाता है इन कंट्रीज की एम्बेसी वीजा ऑफिस सब जगह बात करो जहां पर इस तरह की एप्लीकेशन दी जाती है नियरेस्ट दिल्ली होगा जी सर हमें इस बस्सी की तलाश भी शुरू कर देनी चाहिए और सर जहां गुरप्रीत ने फ्लाइट लेने से पहले सारा दिन बिताया था वो तो जगह का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी सर ये जो बस्सी का कॉल आया था संजय को बारह लाख रुपए के लिए ये पक्का एजेंट लोगों का खेल है राहुल बस्सी के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो किसी से कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा सर बस्सी को गुरप्रीत के बदले बारह लाख रुपए चाहिए ना तो दे दो उसे मैं घर गिरवी रखे ना गुरप्रीत जी के लंदन के वापसी का टिकट का पैसा देती हूँ भाभी भैया के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं और राहुल बस्सी दोबारा फोन तो करे ऑफिस खोल नहीं रहा है उसका फोन भी बंद आ रहा है और पुलिस बता रही है जिस नंबर ऐसी पहले फोन किया था वो दिल्ली के किसी पी का नंबर संजय भैया सोच रहा हूँ मैं संजय भैया संजय भैया आपने बलजीत संधू का नाम सुना है बलजीत संधू अपने नानक कलन गांव का रहने वाला है एक बलजीत संधू आए तो था राहुल बस्सी से मिलने के लिए आ जाओ सर अरे बलजीत दो मिनट ना बार बार तुझसे मिलता हूँ ये भैया क्या हुआ बात क्या है वो एक दोस्त ने खबर दी है कि बलजीत लंदन जा रहा था लेकिन वो आज ही मुंबई से वापस आया है फिर तुम बलजीत जी को गुरप्रीत के बारे में पता ही होगा ना संजय 
मैं पता करता हूँ भाभी चल जल्दी बता कहा है मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लवलीन कौर बोल रही हूँ रणबीरपुर पंजाब पुलिस से जी मैडम बोलिए आप कौन बोल रहे हैं गुलाम रसूल नाम है मेरा मैडम आप राहुल बसी को जानते हैं राहुल बसी अमृतसर वाला उसके कॉल रिकॉर्ड में आपसे ज्यादातर बात होती दिखी है राहुल बसी जी बसी वीजा सर्विस नाम की फॉर्म है इसकी अच्छा बसी जी हाँ हाँ मैडम जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ मैडम मेरा मुंबई में इतर में ट्रेवल एजेंसी तो ये राहुल बसी जो है हमारे यहाँ से टिकटिंग करवाते लेकिन आप क्यों पूछ रहे मैडम ये राहुल बसी इस वक्त है कहाँ पर अमृतसर में शायद ऑफिस है उनका या नहीं है फरार है वो फरार लेकिन क्यों मैडम बसी आपसे टिकटिंग कराता था किसी गुरप्रीत आहूजा नाम की टिकट कराई थी उसने मुंबई से लंदन नौ तारीख अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट तो वो तो चेक करना पड़ेगा अब मेरे यहाँ बहुत सारे टिकट बनते मैडम चेक करके आप मुझे इसी नंबर पर कॉल बैक कीजिए बस पाँच मिनट में फोन करता हूँ वापस गुलाम रसूल गुलाम ट्रैवल एजेंसी इतर पड़ा यही एड्रेस है ना मंदिर हाँ गोविंद यही एड्रेस है राहुल बसी के कॉल रिकॉर्ड्स में बस यही एक नंबर एक्टिव मिला है पूछताछ तो करो इससे ठीक है मंदिर अभी उठवाता हूँ उसको और वो गुरप्रीत आहूजा का फोटो भेज दो जरा ठीक है भेजता हूँ ये बलजीत का घर है चाचा बलजीत का घर है ये हाँ उत्तर कहा है बलजीत सो रहा है अंदर आप बुला देंगे मुझे बात करनी है उससे क्या बात कर बहुत जरूरी बात है चाचा आप बुला देंगे आपको गुरप्रीत आहूजा के नाम से लंदन की टिकट तो बुक हुई है नाइन्थ में अर्ली मॉर्निंग डेढ़ बजे की फ्लाइट बीच में एक दुबई का हॉल भी है तो इस हिसाब से गुरप्रीत को सुबह सुबह नाइन्थ में कुछ साढ़े बजे लंडन में होना चाहिए था टिकट तो है पर लगता नहीं है गुरप्रीत ने इस टिकट से लंदन के लिए ट्रैवल किया होगा सर मैंने एयरलाइन को ये टिकट मेल किया है एक दिन का टाइम मांगा है बताएंगे कि इस टिकट पे ट्रैवल हुआ था या नहीं हालांकि अभी तक हमारे हाथ कुछ लगा नहीं है और साफ लग रहा है कोई बड़ा झूठ है झूल तो है सर छह साल से काम करने वाला है राहुल बसी किस किस को कहाँ कहाँ भेजा होगा इसने इसके ऑफिस में एक रिकॉर्ड नहीं मिला सर सब साफ कर दिया कागज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं बलजीत कोई संजय आया है कह रहा है गुरप्रीत का भाई है बलजीत तू तो लंदन के लिए निकला था ना हालत देख इसकी पुत्र मार खा के आया है पता नहीं कौन से लंदन गया था बलजीत तो मेरे भाई गुरप्रीत से मिला था ना कहा है वो मैं नहीं जानता लंदन चला गया होगा तू क्यों वापस आ गया और कहां से वापस आया है ये क्या बताएगा पुत्र इसको छुड़ाने वास्ते मुझे गड्डी बेचकर तीन लाख चुटाने पड़े बलजीत मुझे बताते मेरा भाई गुरप्रीत कहा है बे चले अरे अमृतसर का टिकट समझा वाली स्टेशन यहाँ से पंद्रह मिनट दूर है ये सामने सिग्नल देख रहा है वहां से रिक्शा मिलेगा तुमको चुपचाप ट्रेन पकड़ो निकल यहाँ से समझा और सुन बे आप सुन अले वहाँ जाके किसी के सामने मुंह खोला ना एक बात याद रखना नानक कॉलेज में भी ना हमारे बहुत लड़के लोग हैं तुझे और तेरी फैमिली को ना उधर ही काट डालेंगे साले समझा
गुरप्रीत तेरे साथ था ना बलजीत बोलना था वो लेकिन मुझे नहीं पता अब कहा है वो उन लोगों ने गुरप्रीत को लंदन भेज दिया होगा उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं जानता उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा अजीत कहा हुआ ये सब मुंबई में कहा पता नहीं संजय वो लोग हमें एयरपोर्ट से कहीं ले गए थे कहा ये नहीं पता अजीत तुझे इतना मारा क्यों और वापस क्यों भेजा लंदन क्यों जाने दिया मैं भी इससे पूछ रहा हूँ लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है बस उस दिन इसका फोन आया मेरी जान बचाओ मेरी जान बचाओ पता नहीं कौन था वो राहुल बसी इसे छुड़ाने वास्ते मुझे अमृतसर जाके उसे पैसे देने पड़े मेरा पुत्र बलजीत कहा है कहा है वो पैसे पैसे तो मैं ले आया हूँ भाई साहब ये लीजिए ये लीजिए सारे पैसे लाया हूँ बलजीत कहा है आज पैसे दे दिए ना कल उसे छोड़ दे ये क्या बात हुई बलजीत कहाँ है अरे ताओजी आप आराम से घर पे जाओ आज पैसे दे दिए है ना कल छोड़ देंगे उसे और परसों को आपके दरवाजे पर हो भाई साहब भाई साहब बलजीत तू जानता है ना मेरा भाई गुरप्रीत कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता संजय तो ना ही फिर से इन सब में पढ़ना चाहता हूँ कदा साला पता नहीं किसके चक्कर में आके लंडन जाने निकला था मैंने दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की वीजा ऑफिस में गुरप्रीत आहुजा का पता किया वीजा तो छोड़िए सर उनका कहना है कि उनके पास इस नाम के कोई एप्लीकेशन आई तक नहीं सर एप्लीकेशन ही नहीं दी गई मतलब 100 परसेंट फेक वीजा दिया गया है सिर्फ वीजा ही नहीं सर मैंने पासपोर्ट ऑफिस भी कॉन्टैक्ट किया उनका भी यही कहना है सर कि गुरप्रीत आहुजा के उसके एड्रेस पर अप्रैल के महीने में कोई तत्काल पासपोर्ट बना ही नहीं सर पता नहीं सर ये गुरप्रीत पहला या और भी कई कांड किए इन लोगों ने शायद मुंबई क्राइम ब्रांच को गुलाम रसूल से कुछ मिला हो राहुल बसी उससे कनेक्टेड रैकेट से कोई ना कोई क्लू मिला होगा रैकेट अब मैं टिकट बुकिंग का काम करता हूं ट्रैवल एजेंसी है मेरा अब चाहे तो बुक चेक कर लीजिए सब देख ये गुरप्रीत आहूजा सब पैसेंजर से थोड़ी मिलता हूं मैं साहब इसको तो मैंने कभी सामने से देखा भी नहीं साहब मेरे को पासपोर्ट का डिटेल दिया गया था उसके ऊपर से मैंने टिकट बुक कर दिया बस सब पंजाब पुलिस से भी फोन आया था मैंने उनको भी टिकट का कॉपी दिया ऐसे ही फटाफट ये भी बता दे गुलाम अभी कहाँ है गुरप्रीत मेरे को नहीं पता साहब मैं कैसे बता सकता हूँ सब मैं सिर्फ टिकट बुक करता हूँ वो भी ऑनलाइन सर एक रेड रेड इशू कराते हैं राहुल बसी के नाम का सर एयरलाइन से मेल आया नाइन्थ में को अर्ली मॉर्निंग डेढ़ बजे मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट में किसी गुरप्रीत आहूजा नाम के पैसेंजर ने ट्रैवल नहीं किया हाँ टिकट जरूर बुक हुई थी लेकिन उसके बाद कैंसिल करवा दी गई कैंसिल नहीं भी होती फिर भी गुरप्रीत जा तो नहीं सकता था क्योंकि उसका पासपोर्ट ही फर्जी था अच्छा ठीक है गुलाम गुरप्रीत का टिकट कैंसिल हो गया था और उसका पासपोर्ट भी फर्जी था टिकट मेरे यहां से कैंसिल नहीं हुआ सर वो बस्सी ने करवाया होगा उधर से उसके पास भी वो पीएनआर और बाकी सब डिटेल्स देता है पासपोर्ट फर्जी वीजा फर्जी टिकट बुक होने के बाद कैंसिल हो जाती है चल के रहा है गुलाम रसूल कहा गया गुरप्रीत साहब मुझे सच में नहीं पता मेरा टिकट बुकिंग का धंधा है सर मेरे को बुकिंग पे कमीशन मिल और ये टिकट पे भी कमीशन मिला लेकिन सर उसके बाद में टिकट कौन कैंसिल करवाता है पासपोर्ट असली है फर्जी है मुझे कैसे पता चलेगा ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि गुरप्रीत आहूजा कभी लंदन जा ही नहीं सका क्योंकि उसे जो वीजा और पासपोर्ट लाखों रुपए लेकर दिया गया था वो फर्जी थे एक और यात्री बलजीत जो गुरप्रीत के साथ था अब वो अपने घर वापस तो लौट कर आ गया था लेकिन उसे बुरी तरह से पीटा गया था और वो सदमे में था गुरप्रीत आहूजा कहाँ था राहुल बस्सी कहाँ छुपा हुआ था और क्या इस पूरे गिरोह का सच कभी सबके सामने आने वाला था साहब बलजीत बस इतना ही बोल रहा है कि वह मुंबई गुरप्रीत भैया के साथ गया था इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा है वो अभी कहा है बलजीत यही पास में नाला कला गांव में सचिन तुरंत लेके आओ बलजीत ये सब बलजीत ने कुछ बताया कि अभी कहा रखा है उन्होंने गुरप्रीत को नहीं साहब साहब बलजीत के पिताजी ने राहुल बस्सी को पांच लाख देके बलजीत को छुड़ा लिया मैं बारह लाख देने को तैयार हूँ साहब तिरुपति को छुड़ा लीजिए सिमरन जी आप धीरज रखिए हम आपके पति को जरूर वापस ले आए हमें बस एक बार इस बलजीत से बात करने दीजिए मुझे तो ये कुछ नहीं बता रहा है आपको कुछ बताया इसने परमजीत जी गलती तो आपने भी की है जब बलजीत ने आपको कॉल किया था तो राहुल बसी के पास जाने के बजाय आपको हमारे पास आना चाहिए था फिर तो वो लोग पक्का मुझे मार देते 
ये सब तो जैसे गधे की वजह से हुआ है हमेशा लंदन जाना है लंदन जाना है करता था इतने पैसों में यहीं पर कुछ करके दिखा था कौन थे वो लोग बलजीत पता नहीं सर पर वो लोग मुझे मुझे मार देते और समर को भी मार देते अगर उसके पापा जी ने उसके वास्ते पैसे दिए होते ये समर कौन है ये भी तुम्हारे साथ ही निकला था एक बलजीत मुंह खोल दे गुरुप्रीत अभी तक वापस आया नहीं है और हम समर ब्रीत तक भी पहुंच गए तो समर से ही पूछ लो ये लीजिए ये नंबर है 26 मई की रात को साढ़े नौ बजे बलजीत ने इसी नंबर से कॉल करके राहुल बसी को पैसे देने को कहा था ये नंबर फाइव फाइव नाइन एट जी हाँ यही नंबर है चार डिजिट का नंबर थोड़ी होता है परमजीत जी मुझे क्या पता मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया आप देख लो इसी नंबर से कॉल आया था जी मैंने गुरुप्रीत और बलजीत को आठ तारीख को आखिरी बार देखा था मुंबई में कहा ले गए थे बोलो एयरपोर्ट के बाहर मिला था वो आदमी हम तीनों को गाड़ी में बिठाए फिर कहा ले गया पता नहीं था कौन नाम नहीं बताया और वो जानता था मैं हमारे नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था एयरपोर्ट के बाहर आप लोगों की फ्लाइट रात में उड़ेगी तब तक रहने और खाने का इंतजाम कर दिया है और आ यारो लंदन जाके भूल मत जाना नाम नहीं पता उसका लेकिन उसने वो दूसरे वर्ष से ज्यादा ईटा था मुझे मुझे उन दोनों में से किसी का नाम नहीं पता शुरू में वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे सर अंदर आओ खाना खाओ आराम करो अलजीत एयरपोर्ट से वो तुम्हें लेकर कहाँ गया पता नहीं चला सर लेकिन इतना पता था कि एक बड़ा चौड़ा सा रोड था और हाईवे था मुझे तो जगह का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ ले जा रहे थे मैं समर गुरप्रीत हम लोग पहली बार मुंबई गए थे आजो बलजीत ये कोठी का है जहां वो तुम तीनों को लेकर गए नहीं पता सर लेकिन जहां वो लेकर गए थे वो वहां पहुंचने में गाड़ी से करीबन दो तो से ढाई घंटे लगे थे समर तुम्हारे लिए वो नई जगह थी मैं समझ लेकिन दिमाग पे थोड़ा जोर डालो तुम मुंबई में थे या तुम्हें मुंबई से बाहर कहीं लेके गए थे पता नहीं वो जगह एयरपोर्ट से काफी दूर थी बहुत बहुत टाइम लगा था वहां पहुंचने में हाँ लेकिन कुछ तो देखा होगा तुमने एक बोर्ड था उस पर कुछ आ, सुपारी आ, ऐसा कुछ सुपारी जैसा लिखा हुआ था जहाँ ले गए थे वहाँ आगे के कमरे में तीन चार कंप्यूटर रखी थी वो हमें अंदर के कमरे में ले गए आओ अंदर आओ आ जाओ आ जाओ चलो 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 सामान रख के आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ आराम करो हैं तब तक मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ ठीक कोई समस्या नहीं चलो हमने वहाँ सामान रखा फिर गुरप्रीत ने मुझे बुलाया फिर इसके बाद क्या हुआ मैं प्लान बना कर गया था कि लंदन में उनको चकमा देके गायब हो जाऊंगा मैंने गुरप्रीत को भी यही बताया पर मुझे क्या पता था कि ये लोग हमको ही ठग रहे थे अजीत भाजी इधर आना कुछ पेपर साइन कराना है जी
समर तुम भी आ जाओ तुम्हारे भी कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए साइन करने के बहाने एक कमरे में ले गए फिर मुझे उस कमरे में बंद कर दिया कोई है छोड़ो मुझे जाने दो मुझे कोई है बचाओ ए भाई क्यों मांगे रखा है ए बचाओ मुझे अरे मुझे बात के क्यों रखा है खोलो मुझे कोई है मुझे खोलो कोई है अरे भाई साहब बचाओ मुझे मुझे घर जा रहे छोड़ दो मुझे अरे कोई है अरे क्या बिगाड़ा है मेरे आपका छोड़ो मुझे अरे कोई है मुझे बस उनकी आवाज सुनाई थी पहले बलजीत की और फिर गुरुप्रीत की फिर उन लोगों ने मुझसे मेरे पापा को फोन करवाया मेरे कहने पर मेरे पापा ने चुपचाप राहुल बसी को दस लाख रुपए दे दिए और फिर उन लोगों ने मुझे अमृतसर का टिकट देकर एक जगह पर छोड़ दिया वो जो दो लोग थे उनमें से किसी का नाम पता तुम्हें नहीं उन दोनों ने अपना नाम नहीं बताया ना ही कभी आपस में एक दूसरे का नाम लिया अमन दीप मेरे पास ये गुरप्रीत बलजीत और समर के फोन का पिन पॉइंट लोकेशन आ रहा है एटलीस्ट मैं ये पता कर सकता हूँ कि मुंबई के बाहर उनको कहाँ ले जाया गया था हाँ समर ने एक जगह बताई है गोभी सुपारी जैसा कुछ बोल रहे हैं सुपारी सुपारा होगा अमनदीप नाला सुपारा एयरपोर्ट से वो निकले होंगे तो वहाँ पहुँचने तक दो ढाई घंटे लगे होंगे शायद ये जगह होगी गुलाम रसूल का क्या हुआ उठवाया था उसको पर वो सिर्फ टिकटिंग का काम करता है उसका ऑफिस टाउन साइड में है नागपाड़ा में सालों से वही टिका है पूछताछ में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है पर हमारी रडार में है वो गोविंद तुम अपनी एक टीम नाला सुपारी नाला सुपारा भेज सकते हो हम यहाँ राहुल बसी के बारे में पता कर रहे हैं कि एक बड़ा रैकेट लग रहा है मुझे गोविंद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अमनदीप केस में मेरी टीम से फुल कोऑपरेशन मिलेगी तुम्हें डोंट वरी हम इस गुरप्रीत को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे सर ये तो कोई इंटरनेशनल रैकेट लग रहा है सर क्यों कुछ हाथ लगा क्या सर वो नंबर फाइव फाइव नाइन एट जिसे बलजीत ने फादर परमजीत से बात की उसी नंबर से समर ने भी अपने फादर को कॉल किया था फाइव फाइव नाइन एट ये कैसा नंबर है इंटरनेट फोन कॉलिंग है सर और आईपी एड्रेस मॉस्को रशिया मॉस्को रशिया सर पूरी साइबर टीम लगाई जाए तो भी ट्रेस नहीं हो पाएगा इंटरनेट कॉलिंग हाँ सर मॉस्को थ्रू रूट हुआ है नेटवर्क है तो ये कैसे क्रैक होगा चतुर क्रैक तो नहीं हो पाएगा सर सर उन लोगों ने बलजीत और समर को छोड़ दिया लेकिन गुरप्रीत को नहीं मामला कुछ और ही लग रहा है सर इन दोनों को उन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा है तो क्या गुरप्रीत को अभी भी पकड़ के रखा होगा सर मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला आपको कुछ बताया बलजीत और समर ने संजय हमारी पूरी टीम लगी हुई है गुरप्रीत की तलाश में हम मुंबई क्राइम ब्रांच की भी हेल्प ले रहे हैं समर ने मुंबई के पास एक जगह बताई थी क्राइम ब्रांच वहां पर भी पता कर रही है यहाँ से भी एक टीम वहां जाएगी बस तुम इतना समझ लो कि एक ग्रुप बहुत ही बड़ा और शातिर है तुम्हारा भाई अनजाने में फंस गया इन लोगों के बीच लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गुरुप्रीत को ढूंढ निकालने की उसे वापस लाने की संजय पुलिस ने बताया कुछ नहीं भाभी चाचू पापा लंदन गए ही नहीं पापा को लंदन जाना ही नहीं चाहिए था बस बेटा नहीं दो दिन नहीं है मुझे भी पापा की बहुत याद आ रही है सच सच पता संजय गुरप्रीत जी को कुछ हुआ तो नहीं है ना कुछ नहीं पता भाभी पुलिस कह रही है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है पर भैया फंस गए हैं इसमें क्यों जाना था इन्हें विदेश मैंने कितना मना किया था भाभी भाभी अब उम्मीद मत हारी है पुलिस कह रही है वो जल्दी भैया को ढूंढ निकालेंगे बलजीत और समर भी तो वापस आ गए हैं भैया भी जल्दी वापस आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन टीम को अब भी इसका सही अंदाजा नहीं था कि यह रैकेट कितना बड़ा था गुरप्रीत आहूजा के केस के पहले कभी किसी ने भी इस रैकेट और फ्रॉड के बारे में बात तक नहीं की पीड़ितों की लिस्ट में ऐसे कई नाम शामिल थे जो फिरौती देकर अपने घरों को वापस लौट गए थे ऑपरेशन तुरंत डिसमेंटल कर दो एक चिड़िया पुलिस के पास पहुंची है ऑपरेशन डेंजर जोन में है तुरंत सेटअप निकालो पोजिशन खाली कर दो फोन बंद कर दो चिड़िया पुलिस के पास पहुंच चुकी है तुरंत मतलब तुरंत कोई भी कुछ भी हाथ नहीं लगना चाहिए सारे इंटरनेट ऑफ कर दो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जला दो 
अपनी अपनी पोजीशन से हट जाओ अंडरग्राउंड हो जाओ इस रैकेट के कारनामों में गुरप्रीत आहूजा का केस पहला था जो पुलिस के सामने आया था लेकिन गुरप्रीत खुद कहां था यह केस अब एक अजीब मोड़ लेने वाला था इंस्पेक्टर अमनदीप कोचर हेलो इंस्पेक्टर गुरप्रीत आहूजा का केस आप ही देख रहे हैं केस आप कौन दिलीप प्रधान एडवोकेट अमृतसर से कई वकील साहब क्या जानते हैं आप इस केस के बारे में यही कि मेरा क्लाइंट राहुल बस्सी नहीं जानता कि गुरप्रीत आहूजा कहाँ है आपका क्लाइंट हमारी वांटेड लिस्ट में है वकील साहब हर जगह अलर्ट जारी है उसके नाम का वो सरेंडर करने के लिए तैयार है लेकिन वो कुछ नहीं जानता वो सिर्फ वीजा करवाता आप भी जानते सब जानता हूँ फेक वीजा फेक पासपोर्ट वकील साहब आप मेरे से ज्यादा कानून जानते होंगे समझाइए उसे इंस्पेक्टर साहब राहुल बसी सरेंडर कर देगा लेकिन वो सच में नहीं जानता कि गुरप्रीत आहूजा कहाँ है तो सरेंडर करने दीजिए वकील साहब उसको आप क्यों बयान दे रहे हैं उसकी तरफ से एक बार वो सरेंडर कर देगा तो हम खुद बयान दे लेंगे उसे। देख राहुल भागना कोई सोल्यूशन नहीं इसलिए बेहतर है बता दे कि गुरप्रीत आहूजा कहाँ है दिलीप जी पिछले कई सालों से धंधा कर रहा हूँ ये गुरप्रीत पहला आदमी है जिसका बेवकूफ भाई पुलिस के पास गया गुरप्रीत लंदन में ही है हमसे बच निकला है अच्छा अब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे अरे दिलीप जी मैं आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा मैं तो खुद एक छोटा सा प्यादा हूँ आखिर कौन है कहाँ रहता है कहाँ से हुक्म चलाता है कुछ नहीं पता इतना तो जानता है यही बता दे पुलिस को क्योंकि भाग के तो कहीं छुप नहीं सकता ये राहुल भाई से कैसा लगा तुम्हें भाई अब तक जितने भी एजेंट से मिले हैं उनमें सबसे सही तो यही लग रहा है पैसों के मामले में थोड़ा अड़ियल है पर मेरे ख्याल से यही सही रहेगा ये सब कुछ बाहर ही नहीं आता अगर गुरप्रीत का भाई संजय हमको पैसे दे देता संजय लालची आदमी इसी ने सारा खेल बिगाड़ा गुरप्रीत के साथ मिलकर सारा प्लान बनाया है तो ये तो पुलिस को बता दे इसने मुझे भी डुबो दिया दो बच्चे अपने पिता और उनकी मां अपने पति की खबर और वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्या गुरप्रीत आहूजा कभी अपने घर लौटेगा क्या उसका परिवार ये कभी जान पाएगा कि कहा है गुरप्रीत क्या हुआ है उसके साथ और किस हालत में है गुरप्रीत क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरे देश में फैले इस गिरोह का पता लगाकर इसमें शामिल खिलाड़ियों को ढूंढ पाएगी क्या इसके जरिए वो नकली पासपोर्ट नकली वीजा फर्जी नौकरी और फर्जी इमिग्रेशन गिरोह के मास्टर तक पहुंच पाएगी इस केस ने पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भी झकझोड़ कर रख दिया था जब ये सामने आया कि ये रैकेट किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ था और न जाने कितने ही लोग इसके झांसे में आकर फंस चुके थे इस रैकेट की पूरी सच्चाई हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज